DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is also known as genetic fingerprinting, DNA profiling, DNA polymorphism analysis. Different DNA samples are Tamil or sequence similarity can be done in DNA fingerprinting. And it is also used to establish the genetic, familial, and parental relation between different individuals. DNA fingerprinting technique was developed by Jeffries, Wilson, and Thien in 1985. Human genome la different locations lighter repetitive DNA sequences are present. A repetitive DNA sequence in a length of 10 to 60 base pairs. Then 5 to 50 times repeat in the genome. La. Human genome la about more than 1000 locations la every present. In the short and tandemly repeating direct sequence in the mini satellites. No in the mini satellites, la, different restriction enzymes are cut to the other restriction sites. In the DNA, we have cut to the enzymes in the restriction enzymes. No in the restriction enzymes are cut to the other sites in the restriction sites. No in the Genome le present at the mini satellites le restriction sites le present at the e restriction sites le vandhat restriction enzymes na cut to gene at the side Oro individual in the fingerprint different aana Adhe bole thanna oro individual le genome le present at the e mini satellites in the pattern different aana So every individual will have a characteristic pattern of organization and the distribution of this mini satellites one individual genome is a mini satellite. That is 50% maternal, remaining 50% is paternal. These mini satellites are hereditary, familial, and parental relationships. Thus, by comparing the size and base sequence of mini satellites, the genetic relation between two persons can be determined. Now, genetically unrelated persons are different. This mini satellite is length different. Then, the number, number of direct tandem repeats are different. Then, the restriction fragments are length different. So, this variability in the copy number of tandem repeats and the length of restriction fragments in an individual is called a variable number tandem repeats or VNTR. One individual a number of tandem repeats and restriction fragment in length is variable. That is why we variable number tandem repeats. Short arc is VNTR. Then, e mini satellites are different. E mini satellites are common sequence. E common sequence is different sequence. We will present it. Now, ATGC is the sequence. That is the same. This is rearrangement site or multi sequences, variants, mini satellites, wind present. So, we have a common sequence in the core sequence. So, the core sequence in the variants, mini satellites present. So, the core sequence in the length of the it may be 10 to 15 base pairs long. DNA fingerprinting chain is the southern blotting technique in the application. This is DNA fingerprinting in the steps. So, the first step is southern blotting. We will take DNA. This is the sample. Now, the blood sample, the hair, the nail. So, this sample is the first step. That sample is the DNA. Isolate. Now, blood sample is the blood sample. The present is the DNA. Isolate. Then, e isolate the DNA in fragments so that is the enzymes are restriction endonuclease so this sample dna is first enzymatically fragmented using a suitable restriction endonuclease so specific restriction sites restriction endonuclease dna cleave angana cleave dna fragments double stranded dna fragments 
സോ അതിനെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും കാരണം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻസിൽ ചിലപ്പോൾ മിനി സാറ്റലൈറ്റ്സും ഉണ്ടാകും സോ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഗാറോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് നടത്തും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ആണ് ബൈ അഗാറോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ദെൻ ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ദെൻ അവർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ആൽക്കലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഡി എൻ എ ചെറീഷൻ നടത്തും അതായത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റും സോ ഇപ്പോൾ അഗാറോസ് ജെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു എ നൈട്രോസിലോസ് ഫിൽറ്റർ മെമ്പറി നമ്മൾ സദേൺ ബ്ലോട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡി എൻ എ ചെറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രോസിലോസ് ഫിൽറ്റർ മെമ്പറിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡി എൻ എ ചേർഡ് അതായത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും എബൌട്ട് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ എബൌട്ട് ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് അതിന് ആ ഒരു ഫിൽറ്റർ മെമ്പറിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ നടത്തും സോ ഇൻക്യുബേഷൻ നടത്തിയതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആ ഒരു നൈട്രോസിലോസ് ഫിൽറ്റർ മെമ്പറിയിൽ പെർമനൻ്റ്ലി ഇമ്മൊബലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡി എൻ എ ബ്ലോട്ടിങ് ഇപ്പോൾ നൈട്രോസിലോസ് ഫിൽറ്റർ മെമ്പറിയിൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്നത് ഓരോ ബാൻസ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ബാൻസ് ആയിട്ടാണ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലോട്ട് അതായത് ഈ ഒരു നൈട്രോസിലോസ് പേപ്പറിലേക്ക് ബ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിന് നമ്മൾ ദെൻ ഡി എൻ എ പ്രോബ് അതായത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ പ്രോബ് കണ്ടെയ്നിങ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മാറ്റും സദേൺ ബ്ലോട്ടിങ്ങിലേത് പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ പ്രോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്ലി ലേബൽഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രോബ് ഉള്ള സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബൈൻഡിങ് നടക്കും സോ ദിസ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഡി എൻ എ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ദെൻ ഡി എൻ എ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷിങ് നടക്കും അതായത് നോൺ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഡ്സ് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഈ ഒരു നൈട്രോസിലോസ് മെമ്പറിനെ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി നടത്തും സോ വി ക്യാൻ സീ ദ എക്സ്റേ ഇമേജസ് ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ബാൻസ് അതിനെയാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സാമ്പിൾ ഡി എൻ എ തമ്മിലുള്ള ജനറ്റിക് റിലേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡിൻ്റെ പെറ്റേണിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആ ചൈൽഡിൻ്റെ ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ദെൻ പ്രോബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആരാണ് ഫാദർ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് പേരുടെ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾസും ആയിരിക്കും സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് റേഡിയോ ലേബലിംഗ് നടത്തിയിട്ട് പ്രോബ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാൻഡ്സിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സാമ്പിൾ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൈ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള സ്ട്രാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പെയറിങ് നടത്തുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിളും പ്രോബായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ അത് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതിനോടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അത് നമ്മൾ ഏത് പ്രോബിനോടാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പെറ്റേണിറ്റി
മീറ്റിലുള്ള അഡൾട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് വഴി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു അനിമലിൻ്റെ ഫോസിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവല്യൂഷണറി ട്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ആരോടാണ് ഇത് കൂടുതൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫയലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും സൊ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് 